নমস্কার বহুচ বিশেষ সংবাদে আপনাদের স্বাগত প্রথমে সংবাদ শিরোনাম বিজ্ঞান শিক্ষকের বৈঠক প্রতিবাদে বিলুনি আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে চিত্তামারা উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা নিষ্ঠার সাথে সততার সাথে আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি কিন্তু আমার আক্ষেপ রাজ্যের জনগণকে খুশি করতে পারলেও কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীকে খুশি করতে পারেনি মন্ত্রিসভা থেকে অপসারণ করার ব্যাপার নিয়ে প্রতিক্রিয়া বলেন প্রাক্তন মন্ত্রী সুদীপ দেববর্মন বাইক চোরকে ধরতে গিয়ে সাধু সাগবাড়ি এলাকা থেকে শান্তিবাজার পুলিশ উদ্ধার করল নাইন এম এম দেশি বন্দুক সহ বাংলাদেশি টাকা ঘটনা চাঞ্চল্য সংবাদ শিরোনাম এখন সংবাদ বিস্তারিত বিলুনিয়া চিত্তামারা এস বি স্কুলের বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে শুক্রবার সকাল এগারোটা থেকে প্রায় দু ঘন্টা বিলুনিয়া আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা পরবর্তী সময়ে পুলিশের হস্তক্ষেপে অবরোধ মুক্ত হয় বিলুনিয়া চিত্তামারা উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শিক্ষকের বদলির প্রতিবাদে স্কুলে তালা ঝুলিয়ে বিলুনিয়া আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা শনিবার সকাল এগারোটা থেকে চলে এই বিক্ষোভ দু ঘন্টা চলে এই অবরোধ চিত্তামারা উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষক দুর্গাশঙ্কর মজুমদারের বদলির খবর ছড়িয়ে পড়তে ক্ষোভে ফেটে পড়ে ছাত্রছাত্রীরা এরই প্রতিবাদে স্কুলের ছাত্রছাত্রী সহ অভিভাবকরা শনিবার সকালে প্রথমে স্কুলের দরজায় তালা ঝুলিয়ে বিলুনিয়া আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বসে বাচ্চারা এই অপরাধের ফলে রাস্তার দুই পাশে যানজট থমকে যায় খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে বিলুনিয়া থানার পুলিশ অবরোধকারী ছাত্রছাত্রী সহ স্কুল কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলার পর ছাত্রছাত্রীদের আশ্বাস দিয়ে রাস্তা অবরোধ মুক্ত করিয়ে নে আজকে আমাদের কাছে একটা খবর গেছে যে চিত্তামারা এস বি স্কুলের স্টুডেন্ট রাস্তায় নামছে তাদের একজন শিক্ষক ট্রান্সফার হয়েছে শিক্ষক ওনার বদলা আরেকজন শিক্ষক যাতে এখানে দেওয়া হয় তো যেটা জানতে পারছি স্কুলে এসে যে একজন সায়েন্সিস বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষক ট্রান্সফার হয়েছে কিন্তু তার পরিবর্তে এখনও পর্যন্ত শিক্ষক দেওয়া হয়নি তার জন্য ওই স্কুলের ছাত্ররা প্রায় দেড়শোর মতো ছাত্র স্কুলে তারা বিজ্ঞান বিভাগের কোনো টিচার নাই তার জন্য ওরা আন্দোলন হিসেবে আন্দোলনের একটা অংশ হিসেবে যে হাইওয়ে হাইওয়েতে তারা কিছুক্ষণ রাস্তার উপর আন্দোলন করছে যাই হোক তাদেরকে সাথে কথা বলে এবং তাদের অথরিটির সাথে কথা বলে আমরা তাদেরকে স্কুলে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি এবং তারা নেক্সট তাদের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে কী করা হবে নিজস্ব প্রতিনিধির প্রতিবেদন প্রহর চব্বিশ মন্ত্রী পদ থেকে অপসারণের পর প্রথমে এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে না চাইলেও সংবাদ মাধ্যমের অনুরোধে অবশেষে মুখ খুললেন স্বাস্থ্য দপ্তরের মন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মন মন্ত্রী পদ থেকে অপসারণের পর প্রথমে এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে না চালেও সংবাদ মাধ্যমের অনুরোধে অবশেষে মুখ খুললেন ত্রিপুরা রাজ্যের সদ্য সাবেক রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর পানি ও জনস্বাস্থ্য ও কারিগর দপ্তর বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের মন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মন শনিবার দুপুরে তিনি রাজধানী আগরতলার রবীন্দ্রপল্লিস্থিত সরকারি বাসভবনের অফিসে বসে জানান সংবাদ মাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মধ্য দিয়ে তিনি জানতে পেরেছেন যে তাকে মন্ত্রিসভা থেকে সরানো হয়েছে সরকারিভাবে তাকে কেউ কিছু জানায়নি তিনি গত প্রায় চোদ্দ মাস ধরে সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন 
তিনি তার মন্ত্রিত্বকালে সব সময় চেষ্টা করেছেন সাধারণ মানুষের কল্যাণে বিশেষ করে রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার মান কি করে উন্নত করা যায় এর জন্য তিনি নিজে স্বাস্থ্যের কথা না ভেবে দিন রাত কাজ করেছেন এর পরেও হয়তো মুখ্যমন্ত্রী মনে হয়ে থাকে তিনি যে মানের পরিষেবা চেয়েছিলেন তা পূরণ হয়নি তাই তিনি তার কাছ থেকে বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রীর পদগুলি নিয়ে নেওয়া হয়েছে কারণ মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী ইচ্ছাই শেষ তাই মুখ্যমন্ত্রী এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং তার নিজের হাতে স্বাস্থ্য সহ অন্যান্য দপ্তর রেখেছেন তিনি হয়তো আরও বেশি উন্নতি ঘটাতে পারবেন এই দপ্তরগুলির পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে কি পরিকল্পনা নিচ্ছেন সদ্য সাবেক মন্ত্রী সুদীপ রেবর্মন এর উত্তরে তিনি বলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের উন্নয়ন এবং মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সঙ্গে দলের নীতি মেনে একজন বিধায়ক হিসেবে উন্নয়নের জন্য কাজ করবেন এটাই তার ইচ্ছা এরপর কি হয় তা সময় বলবে কিছুদিন আগে বিশেষ করে ভারতের লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেছিলেন যে দলের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে যারা দল বিরোধী কাজ করছে ও দলের ক্ষতি করছে তাদের বিরুদ্ধে বিজেপি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে আগামী দু মাসের মধ্যে জনগণ তা জানতে পারবেন তবে দল কি তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলেছিলেন এবং মন্ত্রিসভা থেকে সরিয়ে দল বিরোধী কাজের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিল এর উত্তরে সুদীপ রে বর্মন বলেন যদি তিনি দল বিরোধী কাজ করে থাকতেন তবে দলের তরফে তাকে প্রথমে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হতো কিন্তু তা করা হয়নি তাছাড়া দল বিরোধী কোনো কাজ তিনি করেননি বলেও তা স্পষ্ট অভিমত তিনি কোনো ষড়যন্ত্রের শিকার এর উত্তরে তিনি আবারও বলেন মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত এছাড়া তিনি এখনও দলের সদস্য রয়েছেন দল যে দায়িত্ব তাকে দেবে তিনি তা পালন করবেন বলেও জানান না এটা ধরুন মুখ্যমন্ত্রীর এখতিয়ার রয়েছে কাকে উনি রাখবেন না রাখবেন বেশি আমার উপর কনফিডেন্সের অভাব রয়েছে আমার বোধ হয় ওনার চোদ্দ মাসের যে আমার কাজকর্ম ওনাকে হয়তো আমি স্যাটিসফাই করতে পারিনি কিন্তু আমি এটুকু বলতে পারি এই আমার যে কটা দিন আমি মন্ত্রী হিসেবে কাজ করেছি পুরো নিষ্ঠার সাথে সততার সাথে আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি রাজ্যের মানুষই বলতে পারবেন যারা আমাকে ক্লোজলি মনিটার করেছেন তাহলে বলতে পারবেন তারা আমার কাজে খুশি কি না কিন্তু আমার একটা সবচেয়ে বড় আক্ষেপ থেকে যাবে জন জনগণ খুশি হলেও আমি জানি না ওরা খুশি কি না যদি খুশি হয়ে থাকে একটা আক্ষেপ থাকবে আমি আমার মুখ্যমন্ত্রী খুশি করতে পারি এটা আমার একটা আক্ষেপ থাকবে আমার চাকরি দপ্তর ছিল হয়তো বা আরো বেশি আশা করেছিলেন উনি চব্বিশটা দপ্তর উনি যেভাবে পরিচালনা করছেন এটা বোধ আমার একটা ব্যর্থতা যাই হোক উনি এটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমি সেই জিনিসটা আমি খুব সম্মানের সাথে আমি অ্যাকসেপ্ট করছি এবং দল আমাকে আগামী দিন দল কিংবা সরকার আমাকে একজন দলের সাধারণ কর্মী নিচে তোলার একজন কর্মী হিসাবে যে দায়িত্বটুকুই দেবে আমি কথা দিচ্ছি সঠিকভাবে তার দায়িত্ব পালন আমি করবো আগামী দিন যারা আসবেন তাদের প্রতি আমার শুভেচ্ছা এবং ভালো কাজ ওনারা করবেন মানুষের প্রত্যাশা অনুসারে মানুষের যে ফিলিংস সেগুলোকে মর্যাদা দিয়ে কাজ করবেন আমার প্রত্যাশা আমার শুভেচ্ছা রাখবো তাদের প্রতি নিজস্ব প্রতিনিধির প্রতিবেদন প্রহর চব্বিশ ক্যাচো করতে গিয়ে সাপ বেরিয়ে এলো এই বহুল প্রচলিত বাংলা প্রবাদ বাক্যটির বাস্তব চিত্র দেখা গেল সাবর মহকুমার ছোট শাকবাড়ি এলাকাতে শান্তির বাজার এসডিপিউর নেতৃত্বে বাইক চোরকে ধরতে গিয়ে সন্দেহজনকভাবে তল্লাশি চালাতে গিয়ে জন্মরাম ত্রিপুরার বাড়ি থেকে অস্ত্র শস্ত্র বাংলাদেশি নগদ টাকা ও সিম কার্ড উদ্ধার করা হয় 
বাইক চোরকে ধরতে গিয়ে বড় সড় সাফল্য অর্জন করলো শান্তির বাজারে পুলিশ ঘটনার বিবরণে জানা যায় শনিবার সকাল দশটা তিরিশ মিনিট নাগাদ দক্ষিণ ত্রিপুরার সাব্রু মহকুমার অন্তর্গত ছোট শাকবাড়ি এলাকায় জন্মরাম ত্রিপুরার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে বড় সড় সাফল্য অর্জন করলো শান্তির বাজার মহকুমার পুলিশ কর্মীরা এ অভিযান সম্পর্কে সংবাদ মাধ্যমের সামনে জানান শান্তির বাজারের পুলিশের এসডিপিও নির্দেশ দেব এসডিপিও জানান গতকাল শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত আভাংচরা জহরলাল ত্রিপুরার বাইক চুরি হয় জহরলাল ত্রিপুরার পক্ষ থেকে বাইক চুরির ঘটনা নিয়ে জোলাইবাড়ি ফাড়িয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হয় অভিযোগের ভিত্তিতে সকালে শান্তির বাজারের এসডিপিও নির্দেশ দেব জোলাইবাড়ি ফাড়ি থানার ওসি গৌতম জমাতিয়া ও মনু থানার ওসি এর নেতৃত্বে সন্দেহজনক কিছু ব্যক্তির বাড়িতে অভিযান চালান এর মধ্যে ছোট শাকবাড়ি এলাকা জন্মরামতিপুরের বাড়িতে অভিযান চালাতে গিয়ে কিছু সংখ্যক জিনিস সহ তিনজনকে আটক করে পুলিশ এই জিনিসগুলোর মধ্যে রয়েছে নাইন এম এম কান্ট্রি মেড গান সিক্সটিন রাউন্ড গুলি বাংলাদেশি টাকা থ্রি এটি ভারতীয় টাকা এক হাজার ছয়শ সত্তর বাংলাদেশের তিনটি সিম কার্ড পাঁচটি মোবাইল দুটি ভোজালি সহ অনেক কিছু আটক করে পুলিশ এর মধ্যে তিনজনকে আটক করে পুলিশ এই তিনজন হল শাকবাড়ি এলাকার বাসিন্দা অমিত ত্রিপুরা মনোবঙ্কুলের বাসিন্দা জুয়েল ত্রিপুরা শাকবাড়ি বাসিন্দা বাহাদুর ত্রিপুরা বর্তমানে এই তিনজন শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত বাইকুড়া থানায় বন্দি আছে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ रेड कर রেড করার ওদের বাড়িতে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানে জন্মরাম বাড়িতে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা এখানে চারজনকে দেখতে পেয়েছি এর মধ্যে তিনজনকে আমরা ধরে ফেলেছি অমিত ত্রিপুরা জুয়েল ত্রিপুরা এবং বাহাদুর ত্রিপুরা ওরা ভাগার চেষ্টা করেছিল মানে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল তখন আমরা ধরেছি তারপর ঘরে ঢুকে সার্চ করে প্রথমে আমরা নাইন এম একটা পিস্তল পেয়েছি যেটা কান্ট্রি মেড সঙ্গে সার্চ করে পেয়েছি আমরা সিক্সটিন রাউন্ড লাইভ যে পিস্তলের রাউন্ড থাকে সিক্সটিন রাউন্ড আরও পেয়েছি সিক্সটিন রাউন্ড এম টি কার্ট্রিজ কোথাও না কোথাও ফায়ার হয়েছে তারপর আরও সার্চ করে আমরা পেয়েছি তিনশো সত্তর বাংলাদেশি টাকা তিনটা বাংলাদেশি সিম ওদের থেকে টোটাল পাঁচটা মোবাইল সিজ হয়েছে ইন্ডিয়ান টাকাও ছিল ষোলোশো আশি টাকা ছিল তারপর চুরি করার যে সামর সরঞ্জাম যেমন তিনটা টর্চ তারপর বড় ছুরি দুটো পাওয়া গেছে তারপর স্ক্রু ড্রাইভার বক্স তারপরে তার কাটার যে যন্ত্রপাতি এইসব কয়েকটা যন্ত্রপাতি আমরা পেয়েছি আর পেয়েছি মোটর ওয়াটার পাম্প মোটর দুটো এগুলি আমরা নিয়ে এসেছি এবং তিনজনকে যে তিনজনকে আমরা ধরেছিলাম অমিত ত্রিপুরা জুয়েল ত্রিপুরা বাহাদুর ত্রিপুরা ওদেরকেও আমরা ডিটেন করে থানায় নিয়ে এসেছি নিজস্ব প্রতিনিধির প্রতিবেদন প্রহর চব্বিশ শিশু খাদ্য চুরি করতে গিয়ে হাতে নাতে ধরা পড়ল অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের সহযোগী ঘটনা কদমতলা সিডিপি অফিসের আওতাধীন উত্তর ফুলবাড়ি পঞ্চায়েতের তিন নং অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে শিশু খাদ্য চুরি করতে গিয়ে হাতে নাতে ধরা পড়ল অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের সহযোগে ঘটনা কদমতলা সিডিপি অফিসের আওতাধীন উত্তর ফুলবাড়ি পঞ্চায়েতের তিন নং ওয়ার্ডের সেন্টারে দীর্ঘদিন ধরে চাল ডাল চুরির অভিযোগ ছিল ওই হেল্পার লবজান বেগমের উপর কিন্তু হাতে নাতে ধরতে না পারা তা প্রমাণিত হয়নি অবশেষে শেষ রক্ষা করতে না পারে গ্রামবাসীদের হাতে ধরা পড়েন এই সেন্টারে মোট পঞ্চাশ জন কচিকাচা পড়ুয়া রয়েছে আর এদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকা থাকতো পাতলা খিচুড়ি সহকারী রাধুনী লবজান বেগম রান্না করে বাকি চাল ডাল বালতি করে নিয়ে যাবার সময় গ্রামবাসীরা হাতে নাতে ধরে ফেলে এদিকে সঙ্গে সঙ্গে দিদিমণি নেহারা বেগম হেল্পারের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র তুলে দেন কদমতলা সিডিপিও এবং সুপারভাইজারের নিকট এলাকাবাসীরা এই হেল্পারের বরখাস্তের দাবি জানান ডিম লাইছি লইয়া যাইতাম কি চাইছো কত বল বইয়া 
এরপরে শনিবার ভোর কালবৈশাখীর প্রবল তানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত শান্তির বাজার মহকুমা বেতাগা এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করে শান্তির বাজারের বিধায়ক প্রমোদ ত্রিয়াং সহ অন্যান্যরা কালবৈশাখীর প্রবল তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত শান্তির বাজার এলাকাবাসী শনিবার ভোর আনুমানিক পাঁচটা নাগাদ প্রবল কালবৈশাখীর তাণ্ডবে দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত বেতাকা এলাকায় প্রবল ক্ষয়ক্ষতি সম্মুখীন হয়েছে এলাকাবাসী প্রবল ছড়ে এ এলাকার বসবাসকারী লোকজনদের ঘর বাড়ি ও রাবার বাগান ভেঙে যায় ঘটনার খবর পেয়ে মহকুমা প্রশাসনিক লোকজন ও ছত্রিশ শান্তির বাজারের বিধায়ক প্রমোদ ত্রিয়াং শান্তির বাজার পৌর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সত্যব্রত সাহা বিশিষ্ট সমাজসেবী সুমন দেবনাথ ও অন্যান্য আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে গিয়ে লোকজনদের বাড়ি ঘর পরিদর্শন করেন ও বিধায়ক কর্তৃক এলাকার লোকজনদের সাধ্যমতো ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয় ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এলাকার লোকজনদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার কথা সংবাদ মাধ্যমের সামনে জানান বিধায়ক প্রমোদ ত্রিয়াং ও পৌর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সত্যব্রত সাহা এই দুঃসময়ে বিধায়ককে কাছে পেয়ে খুবই খুশি এলাকাবাসী এমন সাইক্লোন হয়েছে শান্তির বাজার মন্ডলের অন্তর্গত আরকিরগঞ্জ পঞ্চায়েত বেতাগা পঞ্চায়েত কিছু বিলোনিয়ার অন্তর্গত সাইনবোর্ড বেতাগা সাইনবোর্ড নামে পরিচিত ওই এলাকাতে বিকর্ণ বৌদ্ধপাড়া বাসুদেব দাসপাড়া স্কুলপাড়া বিশাল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে অনেক রাবার গাছ নষ্ট হয়েছে অনেক গরিব মানুষের বাড়িঘর নষ্ট হয়ে গেছে বিধ্বংসী এই সাইক্লোন এলাকার প্রচুর ক্ষতি করেছে তাই আমাদের মাননীয় বিধায়ক এই খবর শুনেই এলাকাতে ভিজিটে এসেছেন এবং প্রত্যেকটা মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন উনি আশ্বস্ত করেছেন প্রশাসনের তরফ থেকে যতটুকু এই পরিবারগুলিকে সহযোগিতা করা যায় তার ব্যবস্থা করবেন এবং প্রশাসনের লোকও আছে এস ডিএম সাহেব বের বের হয়েছেন উনিও আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন এবং এলাকায় ভেরিফিকেশন করছেন এলাকার নেতৃত্বরা বেরিয়েছে তো মানুষের পাশে আমাদের মাননীয় বিধায়ক আছেন মানুষকে যাতে খুব কম সময়ের মধ্যে সরকারিভাবে সহযোগিতা করা যায় তার ব্যবস্থা করবেন উনি আশ্বাস দিয়েছেন ধন্যবাদ নিজস্ব প্রতিনিধির প্রতিবেদন প্রহর চব্বিশ
গত সাতাশ তারিখ কল্যাশ্বর কুমারঘাট প্রধান সড়কে জলেবাজার সংলগ্ন স্টিল বৃষ্টি ভেঙে পড়ে ফলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে কল্যাশ্বর ও কুমারঘাট মহকুমা এই স্টিল বৃষ্টি পুনর্নির্ভর করার জন্য সরকারের তরফে ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও তা সম্পূর্ণভাবে অবৈজ্ঞানিক ও বিপজ্জনক বলে স্থানীয়রা দাবি করেছে মরণ ফাঁদ কোলাশ্বর কুমারঘাট প্রধান সড়কে জলেবাজার সংলগ্ন স্টিল বৃষ্টি প্রত্যাশতভাবে জলের তরি গত সাতাশ তারিখ ভেঙে পড়ে বৃষ্টি ফলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে কোলাশ্বর ও কুমারঘাট মহকুমা স্থানীয়রা নিজেদের প্রয়োজনের তাগিদে পারাপারের জন্য অস্থায়ী বাসের সাঁকো নির্মাণ করে কিন্তু এই অস্থায়ী বাসের সাঁকো নির্মাণ করলেও সামান্য বৃষ্টিপাত হলে এই পায়ে হাঁটা সাঁকো টিকবে না অপরদিকে লোহার জয়েস ফেলে সরকারি তরফে পায়ে হেঁটে পারাপারের ব্যবস্থা উদ্যোগ গ্রহণ করলেও তা সম্পূর্ণভাবে অবৈজ্ঞানিক ও বিপজ্জনক বলে স্থানীয় লোকজন অভিযোগ তোলে স্থানীয়দের বক্তব্য যেহেতু সিদ্ধটি পুনর্নির্মাণ করা অথবা পাকা সেতু তৈরি করা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার তাই প্রত্যদপ্ত লোহা জয়েস ফেলে যে রাস্তাটি তৈরি করছে তা দিয়ে ন্যূনতম জাতির ছোট অ্যাম্বুলেন্স ও অটোরিকশা চলাচল করতে পারে তা ব্যবস্থা করা স্থানীয়বাসীরা আরও জানান লোহা জয়েসগুলি বসানোর জন্য যে স্থান নির্বাচিত করা হয়েছে সে স্থানটি সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক কারণ এক পশলা বৃষ্টি হলে জয়েসগুলি জলের নিচে চলে যায় তাছাড়া জয়েসগুলি বসানোর জন্য অপর গ্রামে যাওয়ার রাস্তাটি মাটি কাটা হচ্ছে ফলে জলস্তর বৃদ্ধি পেলে রাস্তা ভেঙে গ্রামে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে আর এরা যে প্রশাসনে লুকাইয়া শুধু মাপছে মাইপাশের ওই জয়েসটি আনছে জয়েসটি আনার পরে এখানে যেভাবে মাটিতে থাকছে একটা যে বৃষ্টি দিয়ে দেয় যে বৃষ্টি মানে গতি সরার জলের এটা থাকছেই না আবার দেখবে যে একটু উপরে যদি দেওয়া যদি দেওয়া ভালো কারণ এই খাসটা আবার জায়গা তৈরি টাকা নাহলে আবার ডাবল খাসটা করতে লাগবে একটু উপরে হইতো আর সাইডে আবার ইদিকের রাস্তা যে আবার উপরে উপরে যেতে হইলে আমরা গ্রামের রাস্তা সব সবজি টবজি নিয়ে যাওয়া হয় পরে এই রাস্তাটা বন্ধ হইব তাই একটা সুন্দর করে যেমন যাওয়া হয় বারে বারে খাসটা না করা একটা অটোর কমসেও একটা অটোর রাস্তাটা আমরা দাবি করতাম আর বড় গাড়ি তো সম্ভবই না একটা অটোর রাস্তা দিয়ে দেওয়া দিয়ে কমসে একটা অটো চললে না একটা রুটিরও যান বাঁচবো আবার বাচ্চা খাচ্ছে তার যাওয়ার কোনো অবস্থা নেই খুব কষ্ট তার মধ্যে এই শিখলা এদিকে ছোট ছোট বাচ্চা হচ্ছে এদিকে যাওয়া যাওয়া আসা করে প্রথম দিন ওঠে আর যাই আমরা ফারা ফুলা মানে এই দৃষ্টা আমরা ফারা ফুলা মানে দেওয়াই আমরা যেভাবে হয়েছে অল্প একটু জল বাড়লে এটা ই হয়ে দিব আমরা সেটা সেই জয়েসটা আর একটু উপরে দিত আর একটু উপরে দিলে সবে সমস্যাটা ই হতে পারে আর অটো যদি চলাচল করে শুধু অটোটা যদি চলাচল করে এটাই আমরা চলবো হ্যাঁ আপাতত আর কি এলে রুগি টুকি আছে সবসময় অনেক সমস্যা আর এই রাস্তাটা বাঁচতো খিলগিয়া এই রাস্তাটা কিন্তু ভাঙনের মতো যদি একটু জল বাড়ে ওই রাস্তাটা ভাঙবো এদিকে মানুষ আপ ডাউন করতে খুব অসুবিধা হয়েছে বাজারে এই মুখটা যাতে বন্ধ হইয়া এদিকে করে আর কি এক সাইডে করে এমনি করে ওইটাই আমরা নিতে আসছি আর একটু উপরে হইত জয়েসটা যাতে কোনো সমস্যা সৃষ্টি না হয় তাহলে জল যে কোনো সময় বাড়তে পারে যে কোনো সময় সমস্যা সৃষ্টি হইতে আছে না সেতু ভাঙা পরিস্থিতি খুঁটিয়ে দেখতে ঘটনাস্থলে ছুটে যান কোলাশ্বরের প্রাক্তন বিধায়ক বিধায়ক বিরজ্যৎ সিনহা তিনি অভিযোগ করেন কেন্দ্রে ইউপিএ সরকার কোলাশ্বর কুমারঘাট রাস্তা প্রশস্ত করে ডাবল লেন করার জন্য নব্বই কোটি টাকা মঞ্জুর করেন সেই মতে জমি অধিগ্রহণ ও রাস্তার কাজ শুরু হলেও মাঝপথে কাজের ক্ষতি থমকে যায় বিগত বাম সরকারের অপরিদর্শিতার কারণে রাস্তার কাজ আট বছরেও অগ্রগতি হয়নি অপরদিকে সরকার আসার আগে বিজেপি দল রাস্তা নিয়ে বহু আন্দোলন করলেও সরকার আসার পর এই রাস্তার কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য তেমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি যে লাইফলাইনটা ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগে যে রাস্তাটা কুমাঘাট টু কৈলাসার এখানে নব্বই কোটি টাকার স্যাংশনও আছে নব্বই কোটি টাকার স্যাংশন আছে এবং দায়নে বাইরে যত জমি আছে অধিগ্রহণ করা হয়ে গেছে টাকাও দেওয়া হয়ে গেছে যখন কংগ্রেস সরকার ছিল আমি সব জানি এরপরে এই রাস্তাটা হয়ে গেছে এবং কামধেনু 
ये रास्ता कमप्लीट कर क्या कमाघाट टू कईलशहर आपनारा तो देखें ये एक पार्ट कर लो एक पार्ट कर रखम टाकार तो अभाव ना गवर्नमेंट भारत सरकार टाक दिए बाब्रन सरकार व्यर्थ ठीक है बीजेपी सरकार तो ये जुद्धकालीन भित्ती कर लाइफ लाइन मैं जिला जिला हेडकोआारे आसार ये मेन रास्ता ये ठीक करते हैं सारा भारतवर्षे जिला हासपत् संगे सब डिविशन जिला हेडकोआार से सब डिविशन जोाजुगे आलदा भावे बजेट ही आदि दुर्भाग्य एखे भांग से ठीक है भांगते ही पे क्योंकि ए रकम ग्रीप रेस जो एक् गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के दिए दी कट कर जो कराइल की प्रिजन ये बेड़े बेड़े ठीक ये तो करते दिन लगता ना तो हमारे तरफ थे आज के चीफ इंजिनियर आगरतला जाब चीफ इंजिनियर कथा बोल जैसे इमिडिएटलि एक सोल्यूशन कर निजस्व प्रतिनिधिर प्रतिबेदन प्रहर चौबीस पयला जून विश्वदुग्ध दिवस ए दिवस के केंद्र कर सारा देश राज्य और दिवस पालन विश्वदुग्ध दिवस उपलक्षे जिबी और आईजीएम हासपत् गर्भवती मे हाथ दुग्ध वितरण कर गमित दुग्ध इूनियन चेयरमैन विधायक रतन चक्रवर्ती और अठारोश जमुनिनगर विधायक राम प्रसाद पाल पयला जून विश्वदुग्ध दिवस ए दिवस के केंद्र कर सारा देश राज्य और दिवस पालन विश्वदुग्ध दिवस के केंद्र कर सरकारी और बेसरकारी भाव विभिन्न कर्मसूची हाथे नहीं तर मध्य राज्य गोमती दूध डायरि सकाल नाना कर्मसूचर मध्य दिए दिन की पालन है गोमती दुग्ध इूनियन पक्ष सकाल बेला गोविंदवल्लभ पथ मेमोरियल गोमती दुग्ध इूनियन चेयरमैन और पासनंग खयरपुर विधानसभा केंद्र विजेपी विधायक रतन चक्रवर्ती गर्भवती और प्रसूति मे हाथ दुग्ध वितरण करें अपरदी के आईजीएम हासपाले प्रसूति और गर्भवती मे हाथ दुग्ध वितरण करें अठारो सूर्यमणिनगर विधायक राम प्रसाद पाल दुग्ध वितरण कर विधायक संबदमाध्यम सामने बोलें आज के फार्ष्ट जून आज के दिन विश्व दुग्ध दिवस हिसाब से पालन करी तो त्रिपुरा राज्य विश्व दुग्ध दिवस के सामने रेखे हमारे त्रिपुरार गुमती मिल्क डायरि एक फार्म आ त्रिपुराते उनारा आज के विश्व दुग्ध दिवस उपलक्षे उनारा विभिन्न रकम सकाल उन सामाजिक कार्यक्रम उनारा कर तो से सामने रेखे आज के उपस्थित आगरतला आई जी एम हस्पिटाले एखे उन सामाजिक कार्यक्रम चलते जेखने प्राय तीन शुरू माँ एवं शिशु आँ एवं शिशु कथा चिंता कर त्रिपुरार जे भूमती मिल्क डायरि स्लोगान दिए समस्त शिशु एसने प्राय तीन शो शिशु मे बिना मूल्य गुमती डायरि थे उनार आज के विश्व दुग्ध दिवस उपलक्षे मेरे का पुष्टि जेहेतु दूध एक पुष्टिकर खाद्य बोले जानी से हिसाब से माँ जान सुस्था शिशु जन सबल था स्लोगान सामने रेखे आज के आई जी एम हस्पिटल समस्त शिशु के आज के दूध बंटन करी एवं एक सामाजिक मानसिकता नहीं उनारा जे भाव एगिए एस उन पशे आज के उन साथ कार्यक्रम अंश ग्रहण कर मूल उद्देश्य त्रिपुराते जे तीन टे हस्पिटल आज जि बी आई जी एम एवं टी एम सी तीन टी तो ए लास्ट आई जी एम हस्पिटाले सकाल तरह कार्यक्रम शुरू हो तो आई जी एम मुहूर्ते आज के जो प्रोग्राम उनजे डायरि मिल्क जी अर्थात गोमती डायर जो प्रोग्राम से आज के समाप्ति सबा के धन्यवाद 
দুই বিধায়ক বিশ্ব দুগ্ধ দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিলেও আগরতলা শহরে বিভিন্ন অনাথাশ্রমগুলিতে যদি দুগ্ধ বিতরণ করত তাহলে অনাথাশ্রমের অনেক ছোট শিশুরা দুগ্ধ পান করতে পারতেন এই ধরনের কর্মসূচি আগামী দিনে যাতে তাদেরকে নিয়ে করা হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখার জন্য আবেদন জনগণের নিজস্ব প্রতিনিধির প্রতিবেদন প্রহর চব্বিশ সংবাদ শেষ করার আগে বিশে বিশেষ সংবাদ আরো একবার বিজ্ঞান শিক্ষকের বৈঠক প্রতিবাদে বিনোদিয়া আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে চিন্তামারা উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা নিষ্ঠার সাথে সততার সাথে আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি কিন্তু আমার আক্ষেপ রাজ্যের জনগণকে খুশি করতে পারলেও কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীকে খুশি করতে পারেনি মন্ত্রিসভাকে অপসারণ করার ব্যাপার নিয়ে প্রতিক্রিয়া বলেন প্রাক্তন মন্ত্রী সুদীপ দেববর্মন বাইক চোখকে ধরতে গিয়ে সাধু সাতবাড়ি এলাকা থেকে শান্তিবাজার পুলিশ উদ্ধার করল নাইন এম এম দেশি বন্দুক সহ বাংলাদেশি টাকা ঘটনা চাঞ্চল্য প্রহর্য বিশেষ সংবাদ এই পর্যন্ত আমরা সতর্ক আপনাদের জন্য নমস্কার